Mwendelezo wa ligi daraja la kwanza katika uwanja wa majimaji mkoa ni Ruvuma Manispa Songea leo hii ilikuwa ni zamu ya Mlale ambao walikuwa wenyeji wa mbea kwanza ambao wamesafiri kutoka kule Green City mpaka hapa dakika 90 za mchezo zinamalizika kwa wenyeji Mlale kutumia vizuri uwanja wa nyumbani Mlale wamepata ushindi wa goli moja kwa sifuri goli pekee likifungwa kipindi cha kwanza likifungwa na mchezaji machachari midfield kishet engine ya timu Otman Mwagama akiwa uwanjani unaweza kavutiwa na vile ambavyo anacheza leo hii amefunga moja kati ya magoli mazuri kabisa goli ambalo limedumu kwa dakika zote 90 na kuipa ushindi timu yake ya Mlale FC kama kawaida Ruvuma eh, TV tukapata wasaa mzuri wa kuzungumza na walimu wa timu zote mbili hapa Ruvuma TV ilianza kuzungumza na mwalimu mwenyeji mwalimu Rashidi Mpende alikuwa na haya kuzungumza kusiana na mchezo ambao wamepata ushindi wa goli moja kwa sifuri lakini yote tu yote namshukuru Mwenyezi Mungu tumeshinda hii game na hii ni muendelezo mechi ijayo naomba tutamuomba Mungu sana tupambane tushinde Mlale leo ilikuwa bora sehemu gani okay, okay, kwa jinsi ulivyotazama mbele kwanza? Ya yeah, kikubwa ni Hamasa. Yaani ukiruzi Hamasa uwezi kufanikiwa dasi moja. E, tumeongeza Hamasa atukushindwa tumepambana. Nashukuru Mungu Mungu katupokea Hamasa imekuja imefika na imepata matokeo mazuri. Kwenye idara gani leo Mlale wamecheza vizuri sana? Yaani idara zote nyuma katikati mbele. Yaani kikubwa spirit ya kupambana. Ukiruzi tu umeferi. Ni hicho kipata sisi hapa. Kwa na mshukuru Mwenyezi Mungu tumeshinda hii mechi. Huu ni muendelezo na tunaendelea kumwomba Mwenyezi Mungu tupambane tutoke huko chini. Maana chini huko sio kuzuri. Kuna athiri kisaikoloji. Mm. Kwa hali hivyo sasa unaona Mlale ndio imepata uh, spirit ya kuendelea kufanya vizuri zaidi kwenye michezo ijayo. Ya, yeah, mimi nasema spirit si tunayo. Tunatokea tunafungwa tu bahati mbaya. Spirit si tunayo tunapambana hata kuna timu ambazo zenye uwezo zikijaga hapa na juhudi za jamaa kwa niwa kochini. Tumwafunga Afrika Lyon hapa tumwafunga Wanyo kaja ah, wajamaa kwa niwa kochini. Watu wa mpira wakikawa kiangana juu wajamaa kuna kitu. Nisahihi. Kitu gani uliwambia wachezaji wako leo kabla mchezo mpaka mambo ya mikuwa hii? Niluambia wana tukifungwa imeji tumeshuka dalaja. Hata wiki lo pita tuivoja niluambia wana tukifungwa imeji tumeshuka dalaja. Mmelejia tena mechi ya leo wana tupambana tukifungwa game ya leo hii. Si tunapotea katika medani ya daja la kwanza. Kwa na mshukuru mungu tumepambana mungu katujalia. Tumefandikisha na mwamba uwezo wangu vijana wangu wa tumefandikisha kwa nafasi leo ni chaguli mchezaji mmoja ambaye alikuwa kwenye kongo bora sana kwenye timu yako. Yeah. Ezekiel Mwakipungu winga midfielder ndio alikuwa playmaker leo. Eh yeah, nashukuru Mungu. Na hapa pia Ruvuma TV kajongea mpaka kumfuata kocha wa timu ya Bea Kwanza Maka Maruisi na yeye alikuwa na haya kuzungumza baada ya kupoteza mchezo huu wa leo dhidi eh, ya wajili wake wa zamani kwa sababu msimu uliopita alikuwa katika viunga vya Mlale FC. Ah tumecheza mchezo umeisha salama tunamshukuru Mwenyezi Mungu wachezaji wamemaliza mchezo salama lakini hatukicheza vizuri tumeshindwa kutengeneza nafasi wenzetu wametumia nafasi moja uliyoipata. Kitu gani kikwenda sawa kwenye mchezo huu leo? mchezoni leo, hatakuwa mchezoni kabisa. Hata kitu gani ambacho kilisababisha? Mambo yanatokea kwenye mpira, sometimes inatokea kwamba siku mpira unakataa. Mchezaji wangu amejitahidi kutafuta goli basi ndio matokeo tunaheshimu mpira na matokeo matatu. Wakati unafanya substitution hizi za kipindi cha pili, lengo lako lilikuwa kwenye kubadilisha kilichokuwa kimetokea kwa dakika zote hizo. Lakini vipi matokeo ya hizo sababu? Bado mechi bado mechi ilikuwa ngumu tena. Tulijaribu kufanya kila tunaweza kufanya kuhakikisha tunachukua mchezo na umeona tumetengeneza nafasi nyingi dakika za mwisho lakini mchezo umekataa. Matokeo ya mpira tunaheshimu. Mlale ulikuwa bora wapi au historia yao ya kutofanya vizuri katika mechi kadhaa zilizopita lilofanya wa 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 sisi tunaichukua mlale kama timu zingine kwa hiyo tunaheshimu mpira umeisha wamepata matokeo ongera kwao sawa sawa labda tuambie mipango yako kuelekea kwenye mchezo unaofuata na hasa harakati zenyewe za kupanda ligi ya tunaendelea kutafuta mechi inayofuata tunajipanga kwa mchezo unaofuata tutacheza nyumbani basi tutaangalia maandalizi yanafanyaje kurekebisha yale ambayo tumeona leo yalikuwa na mapungufu. Una lipi la kuambia mashabiki wa Mbeya kule Mbeya? Wa Mbeya kwanza kule. Tuko kwenye ushindani bado tunashindana. Na bado hatujawa mbali sana na eneo letu bado tuko kwenye nafasi ile ile. Kwa hiyo tuendelee kupeana moyo, tuendelee kusapotiana. Mlale baada ya ushindi wa leo anafikisha jumla ya alama kumi na moja na anasogea mpaka nafasi ya kumi kuna hapo msimamo wa ligi daraja la kwanza katika 
group A lakini embe ya kwanza anasalia na alama 25 anakuwa na alama sawa na majimaji ambaye jana alipata ushindi dhidi ya Iringa United lakini IF jana amepoteza dhidi uh, ya Njombe mji mchezo ambao jana ukamalizika ukamalizika siku ya leo anabakia na alama zake 27 na Dodoma FC kama anapata matokeo anafikisha alama 30 lakini kama atapoteza atakuwa na alama 27 kwa hiyo uh, IF atakuwa nafasi ya pili obvious na alama zake 27 mbe ya kwanza nafasi ya tatu na alama 25 kwa sababu ana wastani mzuri wa magoli alafu majimaji nafasi ya 4 atakuwa na alama 25 mechi inayofuata ni katika uwanja wa Vwawa mkoani Songwe kule eh, Manispaa ya Mbozi ambapo majimaji watakuwa wanaenda kucheza dhidi ya mbe ya kwanza mchezo mmoja ambao utakuwa mzuri kwa sababu mshindi katika mchezo huo obvious atakuwa anamwacha mwenzie katika nafasi ya chini endelea ya kuwa mwanafamilia wa Luvuma TV katika mitandao ya kijamii tufuate Instagram kwa account yetu inayofahamika jina la Luvuma TV lakini pia Twitter tunafahamika jina la Luvuma TV Facebook pia nako tunapatikana kwa jina la kwa jina la Luvuma TV endelea kusubscribe katika account yetu ya YouTube nikiripoti katika uwanja huu wa majimaji Manispaa songea mkoa wa Ruvuma langu jina ni Omar Msafu